Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Kanada bei Locked 40 Cast Strength 2018 Second Edition. Uh, als Flasche. <lacht> Also, das ist schon Wahnsinn. Ich war in Schottland und ich komme nach Hause mit kanadischen Cast Strength Lot 40, elf Jahre alte Rye Whisky. Es gab insgesamt 4020 Flaschen davon und ich habe die Flaschen Nummer 1119. Ja, kann man sehen. Also, es ist stark. Um, ich wusste, als ich mein erstes Video gemacht habe zum Lot 40 Cast Strength, gar nicht, dass es zwei Versionen davon gab. Das hat mir dann Dr. Don Livermore dort bei der Inter Whisky gegeben. Ich habe extra hier meine Fläschchen noch aufgehoben, zu vergleichen nachher. Also das ist hier Cast Strength, 12 Jahre alt, 55%. Das ist 11 Jahre alt und 58,4%. Also... Wo und wie kam ich nun zu dieser Ehre? Sehr, sehr einfach. Food Quick! Also Andreas dort aus Vancouver hat mir diese Flasche hier geschenkt. Wow. Also wir haben uns in Glasgow kenn äh, kennengelernt. Wir kennen uns online, aber haben uns da tatsächlich ähm, im gleichen Hotel hat er mit mir, also ich habe zuerst gebucht, er kam später dazu, haben wir dann übernachtet. Ich kam gegen 1 Uhr morgens, Viertel nach 1 an. Er war schon längst im Zimmer ähm, und dann haben wir uns beim Frühstück da zum ersten Mal leibhaftig gesehen und ja, wir haben gegessen und geredet und wir haben und dann sagte, oh, komm in mein Zimmer. Ich sage, Mensch, wir müssen gleich los, wir müssen nach Glen Goyne, da haben wir einen Termin. Ich sage, komm, es lohnt sich. Ich sage, okay, gut. Er macht seinen Koffer auf und Hotel, hält ein Cast Strength, zwölf Jahre alt, und ein Cast Strength von Lot 40, äh, elf Jahre alt auch. Selbst welche willst du haben? Ich sage, kann ich nicht annehmen. Ich brauche neuen Samples. Ich sage, nein, du kriegst eine Flasche. Ich habe das rübergebracht, das sind meine Geschenke, ihr kriegt die hier nicht, bitte. Und ich sage, oh, okay, gut, uh, der Zwölfer habe ich schon zu Hause gehabt, lass mich mal den Elfer nehmen. Ich sag, okay, gut, du, 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 du. Er hat von mir 20 Samples gekriegt. Ich habe eine, um, in dem die Amazon-Pakete reinkommen, diese Kisten für eine Flasche, habe ich nur voll gemacht mit Samples, also 5 Sales Samples, über 20 Stück hat er von mir gekriegt. Und ich habe hier, ob das ein würdiger Tausch ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe den besseren Deal bekommen. Er glaubt auch selbst, den besseren Deal gekriegt zu haben. So, ich werde die beiden miteinander heute vergleichen. Den elf Jahre alte gegen den zwölf Jahre alte. Ich schaue mal, ob ich das Bild da drauf tun kann. Also, hier, hoffentlich. Ähm, wow, also das ist für mich echt einfach mal fast überwältigend. Ja, also ähm, es gibt... 10, vielleicht 15 YouTuber weltweit, die dieses ähm, überhaupt beide probiert haben. Ähm, das kriegt man in den Vereinigten Staaten nicht. Das kriegt man echt nur in Kanada. Ähm, sau schwer zu bekommen und ich darf eine Flasche davon haben. Sorry, Flaschenteilung schon längst, längst, längst durch. Also ich habe es verteilt, äh, weil ich so viele Menschen wie möglich eine Freude machen wollte. Hier, das habe ich gesagt, behalte ich. Aber das hier ähm, kann weggehen. Besonderer ähm, ist tatsächlich, wie Dr. Don Livermore, denn da von Kirby, äh, steht das da drauf jetzt hier oder nicht? Ähm, Augen, also, da steht Corby, genau, C-O-R-B-Y, Corby Spirits and Wine Limited Toronto. Also er erzählte, dass da Geheimnis da drin ist, dass First Fill ähm, Bourbonfässern und auch dann ungemälzte Roggen. Punkt. Das alles. <lacht> früher war gemälzte und ungemälzte. Da war früher auch 10% gemälzte Roggen. Er schmeißt einfach Enzymen da rein und dann geht das die Umwandlung von Stärke in Zucker los und dann kann nachher, wenn der Hefe reinkommt, der Zucker auffressen und dann dort ähm, das dann zu Alkohol machen und dann kommt das dann für elf Jahre in diese Fässern da rein. Ja. <lacht> Echt, einfach mal, ich, ich, ich wage es kaum daran zu riechen. Ein Moment. Ah, ist schön. Weicher. Uh, interessant. Ähm, natürlich darf das hier nicht fehlen, der normale Lot 40. 
Doch, ich habe meine Glas dafür vergessen, dass ich das mit probieren und verkosten wollte. Ich schaue mal, dass ich das auch noch ein Bild reinkriege, so dass wir hier miteinander das ein bisschen gut haben können. Das ist schön, dass ich meinen ganzen Tisch hier schieben kann. Das kommt dahin. Da ist die Flasche praktisch hier für meine. Und dann kann ich das dann ja, genau, direkt vor mein Gesicht chasen. Jawohl. So, wir machen das da, da und dann haben wir da. Sehr gut. Lot 40, 11 Jahre alt, Lot 40 normal und Lot 40, 12 Jahre alt. Hm. Und der normale Lot 40? Der riecht am besten. <lacht> also, ihr merkt immer wieder, dass ich hier nicht schummle. Also, ich will natürlich das am, am meisten mögen, aber wenn es nicht geht, dann geht das nicht. Also hier habe ich tatsächlich ähm, braunen Zucker, ein bisschen angebrannt. Noch nicht zu karamell, aber der ist in der Pfanne und der ist ein bisschen sehr, sehr heiß. Hier habe ich Molasses eher. Also wie ein, uh, wie ein Rum fast, eine schwere, 30 Jahre alte, irgendein Rum ist das. Mehr, also der 12 Jahre alte und der normale ist meine typische Menthol- und Eukalyptus-Moment, den ich liebe. Wer hätte gedacht, dass das so unterschiedlich sein konnte an der Nase? Vielleicht einfach das hat Zeit, ach, das ist Standard. Ich kenne den Lot 40 in- und auswendig. Hier ist erstmal ein bisschen weg, also probieren wir. Was habe ich gesagt vorhin? Da haben wir jetzt hier tatsächlich 58,4%. Ich nippe, kommt ein bisschen Wasser rein und dann entscheiden wir. Mmh. Hot. Mmh. Wow. Also das hat mir echt einen Kentucky Hug gegeben. Ein kanadischer Hug, da geht dir ganz so eine Wärme bis hier unten im Magenbereich. Und das war einfach warm. Mmh. Aber der war ein bisschen zu hot für mich am Anfang. Also ich hätte ein bisschen mit Wasser im Mund arbeiten müssen und sollen. Werde ich gleich bei der zwölf ähm, Jahre alte machen. Mhm. Mhm. Ah. <lacht> Ich weiß, was mein Fehler war hier. Ich habe kein Control Whisky vorher gemacht. Ich habe zwar ein Video gedreht, das ist so drei, vier Stunden zurück. Äh, Mahlzeit zwischendurch, alles Mögliche gemacht. Und dann dachte ich, oh, komm oben, mach wieder ein Video. Und ähm, ja, <lacht> habe vergessen, einen Control Whisky zu haben. Deshalb war der wahrscheinlich... Ähm, das hat nicht gezählt. Mmh, oh ja. Ah, Mentos, dieser Eukalyptus, dieser Eukalyptus und diese Roggen da drin. Sehr, 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 sehr schön. Was ich hier gar nicht gekriegt habe, lass uns hier sehen. Ich werde trotzdem ein kleines bisschen nicht mitarbeiten. Hm. Minziger. Also ein Spearmint, ein Pfefferminz. Der Eukalyptus ist schön, immer noch da. Menthol ist weniger. Mm, da die, die schmecken schon ganz anders. Das ist echt interessant. Man merkt, dass sie verwandt sind, aber die sind anders. Und da wird echt für mich die Frage sein, welche gefällt mir am besten. Und da kann ich noch nicht so auch überhaupt das behaupten hier. Mm, mm. Mein... <lacht> mein Eichung, meine Norden, mein, mein Zuhause. Mm. Oh, wow. <lacht> ich grinse nur ein bisschen vor mich hin. Also, das ist hier ein Vorrecht. Ähm, auf Englisch heißt mein Channel, dann da mein YouTube, Rare and Exotic Whiskies. Also, auf Deutsch muss ich auch manchmal sagen, rare und exotische Whiskies. Also, die beiden kriegt man hier gar nicht. Und das hier ist immer noch ein Underdog, was viele nicht kennen. Ich behaupte immer noch, meine Wegen haben bestimmt in Deutschland sind 50, wenn nicht 100 Flaschen davon. Vielleicht mit 100 übertreibe ich, aber mit 50 glaube ich nicht. Ich 
Ähm, mehr als 50 Flaschen wurden meinetwegen alleine nur von der Lot 40 schon erworben hier in Deutschland durch mein Influencing. Also da freue ich mich, das sollte jetzt hier auch die Firma Borko, Borko aus Hamburg mich honorieren irgendwie. Ich habe bald mit deren ähm, kanadischen Whisky-Vertreterin ähm, auch einen Livestream, wo wir ein bisschen miteinander auch Lot 40 hier probieren werden. Hm. Minze, 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 Minze. Das ist echt wär, Wahnsinn. Hier drüben, wie ich gesagt habe, eher ein Malasses. Ja. Eine schwere. Da habe ich auch einen Braunzucker. Mm. Mm. Augen zu genießen. Das, ich habe ich, ich hab Musik im Kopf, als ich das hier... Also ich habe Streicher, ich habe ein bisschen French Horn. Also ich habe richtig eine kleine Symphonie in meinem Kopf, wo ich das hier trinke. Also er erzählt mir eine Geschichte, eine Geschichte von einem Fuchs, der dort im Wald ist, der, keine Ahnung, warum das, wo das her nun kommt, also der einfach ganz friedlich lebt und dann plötzlich kommt der Jäger und er hört den Schuss, aber kann schnell ausweichen und dann geht er wieder zurück in seine schützende Höhle, denn da in den Bau und dann ist er wieder okay und dann wartet auf den nächsten Tag, wo wieder einfach die Sonne scheint. Das war die Geschichte von diesem Whisky in meinem Kopf. Also, habe ich, ich habe neulich, was ist das, Captain, ähm, oder was heißt das, 3D Captain, glaube ich, heißt der, auch in Whisky YouTube Channel. Ich habe ganz kurz von ihm erzählt und seine Frau ist ähm, praktisch ähm, taub, ähm, aber sie hat dieses Gerät bekommen, wo sie wirklich gelernt hat, ja zu reden, also bildhübsche Inderin und ähm, die haben Whisky für sich entdeckt und dann macht er, weil er Grafiker ist, dann dafür Pixar, <lacht> Gut. hat er angefangen, Whiskys zu malen. Also der Geschmack, die am Anfang in der Nase, auch am Mund, den Abgang und so weiter. Er macht so eine Farbpalette von das, was er einfach schmeckt, anriecht und erlebt. Und ich fand das einfach so schön. Aber ich habe einen Whisky, der zu mir eine Geschichte erzählt hat. Und hinten im Hintergrund habe ich tatsächlich diese Symphonie, der da ein bisschen missgespielt hat. Wahnsinn! Lass uns sehen, ob diese Whisky zu mir so redet und mir eine Geschichte auch da schenkt. Das ist eigentlich der Whisky, den ich hier heute bewerte. Nicht der 12 Jahre alt von 2017, sondern der 11 Jahre von 2018, der Second Reliefs. <lacht> ich habe auch eine Geschichte wieder im Kopf. Ich weiß es nicht. Wow, also das ist hier richtig, richtig. Entweder bin ich besonders crazy heute drauf oder keine Ahnung. Also, da erzählt eine andere Geschichte. Also, ich werde, also meine, meine Frage des Tages ist, hat dir eine Whisky schon eine Geschichte geschenkt? Oder eine Melodie? Oder wie spricht ein Whisky zu dir? Also da möchte ich von euch allen hören, wie Whisky schon zu dir gesprochen haben. Nicht nur ein Kentucky Hug, nicht nur, dass du ein bisschen leicht im Kopf wurdest, sondern welche Geschichten, die du selbst nicht erlebt hast, wurden durch Whiskys einen selbst hineingeflößt. Also ich weiß, wo ich hier mit der Whisky bin. Lass uns sehen, ob es im Mund genauso bleibt. Mhm. <lacht> wow. Ja, oh wow, mein da auch. Er ist hot. Wesentlich, wesentlich mehr Umf. Ähm, die 58% hier sind wesentlich mehr als die 55% hier. Ähm, genau 55% glaube ich, die haben vielleicht ein kleines Wasser hinzugetan, wer weiß. Mhm. Also, die Geschichte, die ich hier habe ist tatsächlich, ähm, der erste Sache war, ich war der Alligator, oder ja, der Whisky ist der Alligator, oder Krokodil, wenn man so will. Wir sind ein Sumpf, denn dort von Florida, und, oder Louisiana wahrscheinlich besser, lass uns einfach Louisiana nehmen, der da ist in Mississippi, und so weiter, diesen Sumpf von Louisiana, das sind diese Bäume, die runter bis in das Wasser reingingen, mit den Zweigen und so weiter, also eine richtig, richtig tolle Sache, und der geht einfach seinen Weg. Ja, also da ist der große, schwere Krokodil, der einfach durch das Wasser geleitet wie nichts. Und das ist einfach diese Geschichte, die ich da sofort im Kopf hatte dabei. 
Warum verbinde ich diese Whisky mit einem Krokodil in der Louisiana Sumpfgebiet, denn dort von der Mississippi Delta weiß ich nicht. Da war kein Kampf oder sonst was, aber ganz am Ende war wirklich dieser merkwürdige Moment, wo diese Schärfe ganz, ganz toll kam. Und das war, wo der Krokodil oder der Alligator seinen Schwanz auf dem Wasser haut. Und das wie ein Warnsignal ist für alle herum, hier bin ich der King. Also, <lacht> wie ich sagte, ich habe echt noch nie Geschichten gehabt, wo Whisky zu mir so reden. Aber heute habe ich das hier und das finde ich gut. Um, ja, ein bisschen zu hot, finde ich, ganz ehrlich. Wasser habe ich noch nicht damit herumgespielt, wirklich würde ich gerne tun. Und dann gebe ich meine abschließende, gut viel reingeschenkt, also werde ich abschließend meine Beurteilung hier geben. So, ein bisschen runter, versuchen da 48 zu treffen. Oh ja. Oh, uh, ich krieg um, ein, eine wunderschöne Senf, also eine richtig, ein Senf-Whisky, der wunderbar ist, mit so Honig und so weiter, super schön. Ah, wow, also, gut, 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 gut. Hm. Mm. immer noch massig heiß hot. Wow. Da hat immer noch Pfeffer ohne Ende hier. Also, ich habe eine Note im Kopf und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ich das nie im Leben blind so geben würde. Ich habe noch mal ein paar Leute hier angeschaut in den letzten Tagen und die schwärmen immer noch vom Booker's Rye. Und ich weiß noch, wie ich Booker's Rye hatte und dachte, also es war einfach nur übermäßig hart. Pfeffer, Pfeffer, Pfeffer. Das war nicht der beste Rye Bourbon oder Rye der Welt jemals. Sorry. Es war interessant, es war gut. Es war 51% irgendwas mit Rye ungefähr. Aber es war nicht wow. Es war gut. Es war ein 1- von mir aus. Aber nicht der beste, beste, beste Whisky der Welt. Und das ist mein Problem hier auch. Also der ist auch nicht der beste, 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 beste Rye, den ich jemals hatte. Also jetzt kriege ich Dill, also ähm, schön. Hm. 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 Was am Anfang sogar wässrig reinkommt, am Ende ist immer noch eine enorme Explosion vom Geschmack und immer noch Alkohol, immer noch Pfeffer. Also was da hinten raus kickt. Also ist wirklich dieser große Schwanz von der Alligator, der Pow macht und sagt, ich bin hier King. Also, der kriegt von mir ein Zwei. Das ist eine offene und ehrliche Meinung von der Lot 40. Uh, Second Edition, der ist nicht das, was ich mir unter ein Rye Whisky vorstelle. Was mir unter ein Rye Whisky vorstelle, ist der normale Lot 40. Mm. Mm. Achterbahn, verschiedene Geschmacksprofile, am Ende eine super schöne lange Abgang, brennt nichts, haut mich nicht um, haut einen nicht im Gesicht, sondern einfach mm, massiert meine, meine Geschmacksnerven ein kleines bisschen. Ein Hauch von Pfeffer ist da hinten, er unterstreicht alles und sagt, hallo, ich habe schon ein paar Prozente hier. Alles gut, meine 43% sind gut eingebunden. Perfekt, also das ist eine harmonische, geniale Whisky. Der 12 Jahre alt gefällt mir besser. Ich glaube, ich habe damals auch 2 plus oder 1 minus gegeben. Das ist eine solide 2. Nun, Preis-Leistung. Edgepatch kann man nicht kaufen. Also buchstäblich, du kannst es nicht kaufen. Ähm, ich habe bisher kein einzige davon online, doch ein oder zwei habe ich online gesehen, die bei Auktionen sind, aber sonst muss man in Kanada sein. Man muss nach Kanada fliegen, dort das dann kaufen und das ist schon sau schwer. Und wie ich sagte, die 4020 Flaschen, 40, 4020 Flaschen, viele, viele, viele davon sind schon weg. Also von daher viel Glück. Ich dürfte eine Flasche haben, das ist ein Vorrecht. Ich Würdig ist noch nicht mal genug, indem ich eine 2 gebe. Preis-Leistung 2. 
finde, es wär, das ist so ein, 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 ein Unicorn, ein Einhorn, ein, ein, ein Regenbogen 14. oder ähm, <lacht> Einhorn. Das ist schon eine krasse, krasse Geschichte hier. Und da äh, ist, ja, thank you, Food Quick. So, meine Frage war und bleibt, wie hat eine Whisky schon eine Geschichte zu dir erzählt? Wie hat eine Whisky eine Symphonie von Töne dir geschenkt? Wie hat diese Whisky da tatsächlich mit dir kommuniziert? Schreibe auf, was und wie das mit dir geschehen ist. Das würde mich echt so sehr wundern oder bewundern. Also ähm, mein Krokodil hier, mein Hund, der in der Wald war hier, also... <lacht> <lacht> Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht heute. Gut, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Auf Englisch sagen wir, I'm, I think I'm losing my marbles. Also auf Deutsch würde man übersetzen, ich glaube, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Um, so ist das heute, aber es ist gut. Um, bitte liken, bitte abonnieren, falls noch nicht. Bitte, 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 denn dort auf meine Sample-Liste schauen. Leider gibt es davon nichts, aber von Lot 40 gibt es schon und das finde ich sogar der Beste von den beiden heute. Und da um, findet ihr auch einen Link dann zu Amazon. Klick drauf, kauft was anders. Das hilft und sonst sehen wir uns dann jeden Tag um 17.30 Uhr beziehungsweise immer sonntags um 21 Uhr. Livestream hier mit Whiskey Jason, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Bye, bye.